మెంబ్రెయిన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఈ వీడియోలో మనం జస్ట్ బేసిక్స్ చూద్దాం అలా ఫస్ట్ హైపర్టోనిక్ సొల్యూషన్ హైపర్ అంటే మోర్ టానిక్ అంటే స్ట్రెంగ్త్ సో మోర్ అమౌంట్ ఆఫ్ సొల్యూట్ ఉండేది హై అమౌంట్ ఆఫ్ సొల్యూట్ అండ్ లో అమౌంట్ ఆఫ్ వాటర్ ఇలా ఉండే సొల్యూషన్ని మనం హైపర్టోనిక్ సొల్యూషన్ అంటాం ఒక సెల్ని తీసుకొచ్చి హైపర్టోనిక్ సొల్యూషన్లో పెడితే ఏం జరుగుతుంది ఇలాంటివి ఉంటాయి కొన్ని మనకి కానీ అవి అర్థం కావాలంటే ఫస్ట్ ఆస్మోసిస్ తెలుసుకోవాలి ఎందుకంటే టోనిసిటీ అనేది ఆస్మోసిస్కి రిలేటెడ్ సో ఇది జస్ట్ బేసిక్ ఇట్లా గుర్తుపెట్టుకోండి అవి తర్వాత వీడియోస్లో చూద్దాం అండ్ హైపోటోనిక్ సొల్యూషన్ సేమ్ వే హైపో అంటే లెస్ టానిక్ అంటే స్ట్రెంగ్త్ సో లెస్ అమౌంట్ ఆఫ్ సొల్యూట్ ఉండేది లో అమౌంట్ ఆఫ్ సొల్యూట్ అండ్ హై అమౌంట్ ఆఫ్ వాటర్ ఇలా ఉండే సొల్యూషన్స్ని మనం హైపోటోనిక్ సొల్యూషన్స్ అంటాం అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఐసోటోనిక్ సొల్యూషన్ ఐసో అంటే సేమ్ టానిక్ అంటే స్ట్రెంగ్త్ సో ఈక్వల్గా ఉండాలి ఈక్వల్ అమౌంట్ ఆఫ్ సొల్యూట్ ఇన్సైడ్ అండ్ అవుట్ సైడ్ ద సెల్ సెల్ అనే కాదు మనం ఏం తీసుకున్నా ఇన్సైడ్ అవుట్ సైడ్ బోత్ సైడ్స్ సేమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ సొల్యూట్ ఉండాలి మెంబ్రెయిన్ పర్మియబిలిటీ మెంబ్రెయిన్ అంటే సెల్ బయట ఉండే ప్లాస్మా మెంబ్రెయిన్ ఒక్కటి మాత్రమే కాదు సెల్ లోపల ఉండే ఏ బయో మెంబ్రెయిన్ అయినా సేమ్ స్ట్రక్చర్ సేమ్ పర్మియబిలిటీ సో సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సెల్ లోపల వ్యాక్యూల్ ఉంది దానికి చుట్టూ మెంబ్రెయిన్ ఉంటుంది టోనోప్లాస్ట్ అంటాం అది కూడా మెంబ్రెయిన్ అండ్ ఎండోప్లాస్మిక్ రెటికులం చుట్టూ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఆర్గనల్స్ చుట్టూ మెంబ్రెయిన్స్ ఉంటాయి అవి కూడా మెంబ్రెయిన్సే అన్నిటినీ కలిపి మనం బయో మెంబ్రెయిన్స్ అన్నిటి మెంబ్రెయిన్ స్ట్రక్చర్ అండ్ పర్మేబిలిటీ ఒకటే అది మైండ్లో పెట్టుకోండి చదివేటప్పుడు ఓన్లీ ఇది ప్లాస్మా మెంబ్రెయిన్కే అని అనుకోకండి సెల్ లోపల మొత్తం అండ్ ద ఫాస్పో లిపిడ్ బైలేయర్ ఇస్ సెమీ పర్మియబుల్ సెమీ పర్మియబుల్ అంటే ఏంటో ముందు ముందు మనం చూద్దాం అంటే అన్నిటినీ ఎలా చేయదు స్పెసిఫిసిటీ ఉంది దానికి మెంబ్రెయిన్కి ఇక్కడ ఈ పిక్చర్లో జాగ్రత్త చూడండి ఈ బ్లూ కలర్ ఉన్నాయి కదా ఇవన్నీ హెడ్స్ బ్లూ కలర్ అన్నీ హెడ్స్ ఇవి పోలార్ హైడ్రోఫిలిక్ అంటే వాటర్ అట్రాక్టింగ్ ఈ మధ్యలో ఉన్నవి టైల్స్ ఒక్కొక్క పోలార్ హెడ్కి టూ నాన్ పోలార్ టైల్స్ ఉంటాయి మధ్యలో ఇదంతా నాన్ పోలార్ అంటే హైడ్రోఫోబిక్ వాటర్ రిపెలెంట్ ఇవి ఉన్నాయి కదా ఇవి ఛానల్ ప్రోటీన్స్ మధ్యలో ఛానల్ ఉంటుంది ఇప్పుడు చూడండి ఫ్యాట్ సబ్స్టాన్సెస్ ఉన్నాయి మధ్యలో అంతా ఫ్యాట్ అంటే నాన్ పోలార్ కదా సో ఈజీగా డిజాల్వ్ అయి పాస్ అయిపోతాయి కానీ ఇప్పుడు వేరే లాంటివి అంటే పోలార్ మాలిక్యూల్స్ ఫా లోపలికి వెళ్ళాలంటే ఎట్లా ఇది ఎలా చేయదు సో అవి ట్రాన్స్ ఈ ట్రాన్స్పోర్ట్ మెంబ్రెయిన్స్ గుండా ట్రాన్స్పోర్ట్ మెంబ్రెయిన్స్లో టూ టైప్స్ ఇది ఛానల్ మెంబ్రెయిన్ ప్రోటీన్ ఇది ఉంది కదా ఇట్ సైడ్ ఇదేమో క్యారియర్ ఛానల్ మెంబ్రెయిన్ ప్రోటీన్స్ లోపల హైడ్రోఫిలిక్ నేచర్ ఉంటుంది సో పోలార్ మాలిక్యూల్స్ ఈజీగా మెంబ్రెయిన్ లోపలికి పాస్ అవుతాయి అండ్ ఇది గ్లైకో ప్రోటీన్ అండ్ ఎల్లో కలర్ ఉన్నాయి కదా ఇది కార్బోహైడ్రేట్ సైడ్ చైన్స్ అంటాం మనం అండ్ ఈ పైన ఇది మొత్తం ఈ బ్లూ కలర్ పైన ఉన్న మొత్తం ఎక్స్టర్నల్ సెల్ మెంబ్రెయిన్ లైక్ అవుట్ సైడ్ అనుకుంటే ఈ కింద ఉన్నది మొత్తం కింద సర్ఫేస్ ఇంటర్నల్ సర్ఫేస్ ఆఫ్ ద మెంబ్రెయిన్ సో బయట నుండి లోపలికి పాస్ అవుతూ ఉంటాయి అంటే డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ ట్రాన్స్పోర్ట్ జరుగుతుంది కదా సెల్స్ లోపల అండ్ ఇట్ అలౌ సర్టన్ మాలిక్యూల్స్ టు ఎంటర్ వెరీ ఈజీలీ వైల్ ప్రివెంటింగ్ అదర్స్ ఫ్రమ్ ఎంటరింగ్ ఇన్ టు ద సెల్ కొన్నిటిని ఈజీగా దాని నుండి పంపించేస్తుంది కొన్నిటిని అసలు వెళ్ళకుండా ఆపుతుంది అంటే స్పెసిఫిసిటీ ఉంది ఈ మాలిక్యూల్సే వెళ్ళాలి ఇవి ఈ ప్రాసెస్ గుండా వెళ్ళాలి అని మెంబ్రెయిన్స్కి వాట్ డిటర్మైన్స్ ద పర్మియబిలిటీ ఆఫ్ ఎ మాలిక్యూల్ ఒక మాలిక్యూల్ ఉంది అది మెంబ్రెయిన్లోకి వెళ్ళాలా వద్దా అనే అంటే ఆ పర్మియబిలిటీని ఏది డిటర్మైన్ చేస్తుంది ఫస్ట్ది పోలారిటీ మనం ఇందాకే అనుకున్నాం ఫ్యాట్స్ అయితే ఈజీగా ఫామ్ అయిపోతాయి అంటే లోపలికి వెళ్ళిపోతాయి జనరల్గా అదే పోలార్ మాలిక్యూల్స్ అయితే ఛానల్స్ కూడా వెళ్తాయి సో చూడండి ద పర్మియబిలిటీ ఆఫ్ ఎ మాలిక్యూల్ డిపెండ్స్ ఆన్ ఇట్స్ ఎబిలిటీ టు డిజాల్వ్ విత్ ఇన్ ఎ నాన్ పోలార్ సొల్యూషన్ ఆ మధ్యలో టైల్స్ ఉన్నాయి కదా నాన్ పోలార్ ఆ నాన్ పోలార్ మధ్య ఉన్న ఆ హైడ్రోఫి ఫోబిక్ టైల్స్ ఆ సొల్యూషన్లో డిజాల్వ్ అవ్వగలిగితే అవి ఈజీగా వెళ్ళిపోతాయి ద మోర్ నాన్ పోలార్ ఏ మాలిక్యూల్ ఈస్ ద మోర్ లైక్లీ ఇట్ ఈస్ టు డిజాల్వ్ విత్ ఇన్ ద హైడ్రోఫోబిక్ ఇంటర్నల్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఆఫ్ ద బైలేయర్ మెంబ్రెయిన్ ఈ బైలేయర్ మెంబ్రెయిన్లో లోపల ఇంటర్నల్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఇదే కద
therefore small non- nonpolar molecules can cross the lipid bilayer very easily easy ga small nonpolar molecules anavi elpothai to enter the bilayer the molecule must lose the case of h2o molecules bilayer loki ellalante మాలిక్యూల్ అనేది తన చుట్టూ ఉన్న హెచ్ టూ హెచ్ టూ ఓ మాలిక్యూల్స్ అంటే వాటర్ మాలిక్యూల్స్ నుండి తప్పించుకోవాలి సో ఇదేంటో మనం చూద్దాం ఇది బయోమెంబ్రేన్ ఈ రెండు హెడ్స్ హైడ్రోఫిలిక్ అంటే పోలార్ పార్ట్స్ మధ్యలో అదంతా నాన్ పోలార్ టైల్స్ అంటే హైడ్రోఫోబిక్ ఇప్పుడు ఇది ఒక వాటర్ మాలిక్యూల్ ఉంది ఈ వాటర్ మాలిక్యూల్స్కి వీటన్నిటితో బాండింగ్ ఉంటుంది అంటే వాటర్ సింగిల్గా ఉండదు కదా మొత్తం వాటర్ మాలిక్యూల్స్ అన్నీ కలిపి వాటర్లా ఉంటాయి సో ఈ హెచ్ టూ ఓ మాలిక్యూల్స్ లోపలికి ఎంటర్ అవ్వాలంటే ఫస్ట్ ఈ చుట్టుపక్కల ఉన్న హెచ్ టూ ఓ కేజ్ నుంచి తప్పించుకొని లోపలికి వెళ్ళాలి సో తప్పించుకొని వెళ్ళగలిగితే వెళ్ళి ఇట్ సైడ్ రిలీజ్ అయ్యాక ఇక్కడ హెచ్ టూ ఓతో బాండింగ్ జరుపుకుంటుంది ఇది ప్రాసెస్ 